তোমরা সবাই নিশ্চয় অনেক ভালো আছো আমরা এর আগে পড়েছি যে আমাদের দেশে কি ধরনের অর্থ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তো এই ভিডিওতে আমরা জানব বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের যে বন্টন পরিস্থিতি সেটা নিয়ে তো জাতীয় আয়টা কি এটা তোমাদের আগে দেখতে হবে তো ভূমির আয় যে আয়কে বলা হয়ে থাকে খাজনা অর্থাৎ একটা ভূমি থেকে সরকার যে আয়টা পায় সেটাকে বলা হয় খাজনা শ্রমের আয় অর্থাৎ একজন একজন শ্রমিক যে পরিশ্রমটা দেয় সেটার জন্য সে যে আয়টা করে সেটাকে বলা হয়ে থাকে মজুরি তারপরে মূলধন থেকে একজন ব্যক্তি যে আয়টা পায় সেটাকে বলা হয়ে থাকে সুদ আর সংগঠন বা উদ্যোক্তার যে আয় সেটাকে বলা হয়ে থাকে মুনাফা তাহলে এই যে খাজনা মজুরি সুদ এবং মুনাফা এই চার ধরনের আয়কে যোগ করলে আমরা পাই জাতীয় আয় অর্থাৎ এই সবগুলো আয়ের যোগফলই হচ্ছে আমাদের জাতীয় আয় তো আমাদের বাংলাদেশে দেখা যায় যে মূলধনের মালিক আর সংগঠক কিন্তু একই ব্যক্তি এই কারণে দেখা যায় যে মূলধনের যে আয় সুদ এবং মুনাফা একই ব্যক্তি সেটা অর্জন করে থাকে এ কারণে দেখা যায় যে তার আয় কিন্তু অনেক বেশি হয় অর্থাৎ উদ্যোক্তার যে মুনাফা সেটা কিন্তু অনেক বেশি হয় এ কারণে আমাদের দেশে উদ্যোক্তার মুনাফার উচ্চ হার দেখা যায় আর উদ্যোক্তা চায় যে তার যাতে মুনাফা সবচেয়ে বেশি থাকে এর ফলে সে তার উৎপাদনের ব্যয়টা সবচেয়ে কমাতে চায় উৎপাদনের ব্যয় কমাতে গিয়ে সে শ্রমিকদের মজুরিটাকে কম কমিয়ে ফেলে এবং এ কারণে দেখা যায় যে উদ্যোক্তার মুনাফা যত বাড়ে শ্রমিকদের মজুরির হার ততই কমে অর্থাৎ বাংলাদেশের আয় জাতীয় আয়ের বন্টনে আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শ্রমিকদের মজুরি নিম্ন নিম্ন হার এবং এই দুটোই কিন্তু ঘটে একটাই কারণে সেটা হচ্ছে আমাদের মূলধনের মালিক এবং সংগঠক একই ব্যক্তি যে আবার ভূমিরও তার মালিকানায় থাকে এবং দেখা যায় এই যে মূলধনের মালিক সংগঠক একই ব্যক্তি হওয়ার ফলে যে শ্রমিকদের মজুরি নিম্নগামী হচ্ছে এ কারণে দেখা যায় সর্বোপরি আমাদের শ্রমিকদের যে জীবনযাত্রার মান সেটাও কিন্তু নিম্নগামী হয়ে যায় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের বাংলাদেশে বর্তমানে যে অর্থ ব্যবস্থা প্রচলিত সেটাতে কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থাটা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য লাভ করছে এবং এর ফলে যত বেশি সংগঠক বা উদ্যোক্তার আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে বা মুনাফা বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই কিন্তু আমাদের শ্রমিকদের মজুরি কমে আসছে তাহলে এটাই হচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বন্টন পরিস্থিতি এখন তোমরা আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও প্রশ্নটা হচ্ছে মূলধনের আয়কে কি বলে তো এটা আমরা একটু আগে শিখেছি তোমরা ভিডিওটা পজ করে অপশনগুলো পড়ে উত্তর দিয়ে ফেলো তাহলে আমরা জানি মূলধনের আয়কে বলা হয় সুদ আর এই সুদ এবং হচ্ছে সংগঠন বা উদ্যোক্তার আয় মুনাফা মিলে কিন্তু উদ্যোক্তা বা মূলধনের মালিকের মোট আয়টা নির্ণয় করা হয় তাহলে এই ভিডিওতে আমরা বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বন্টন পরিস্থিতি সম্পর্কে জানলাম আর জানলাম যে আমাদের দেশে বর্তমানে ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা প্রাধান্য লাভ করেছে যেখানে উদ্যোক্তার মুনাফার হার বেশি হচ্ছে এবং শ্রমিকদের মজুরির হার নিচে যাচ্ছে বলে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান কিন্তু নিম্নগামী হয়ে আসছে